गुड मर्निंग दादर सीम्पल लाइफ स्टाइले तुम्हारे सकल के स्वागत आशा रखी तुम्हारा सकले भलो आची भलो आकाल ना बेजे पंद्रह मिनट छोटे स्नेह आदर भलोबासा बड़े शत कोटी प्रणाम और सालाम जानिए आजकल भिडियो शुरू कर ब्रेकफास सर नेब लिप्टन ग्रीन टी पैकेटा एने बस किसुद आगे पैकेटा खोला है आज के प्रथम खुलल और यत दिन जेटा खाचल वो सम्भवत टाटा गोल्ड छो दो बस्कुट ग्रीन टी देख देखते ही आलदा पुरो आलदा आशी ग्राम दाम से एक पंचाश टाक फिर आई बजे सन्दे छा बेजे बारो मिनट हमार मे फोन कर आज के ओरा भिडियो करते जा मे जमाई तई नातन का थकब आज के जब कल के आसब आज शनिवार शनिवार जब रविवार आसब रविवार एस आम डाक्त जब आगामीकाल पाँच तारीख पाँच मार्च हमारे डाक्त डेट आई मेर बाड़ी थे बाड़ी एस तर डाक्त जब साढ़े छटे समय मे जो तो बोले से। तो छटा बारो बा पंदो बजे और अभी तो हेटे जाब तुम्हरा जान और जबार समय नातनर जो गुलि रान्ना रान्ना नहीं जा गी हमार नातनी खूब भलो खाए तो ओके रेखे खावा कष्ट तई रान्ना नातनर जो गुलि रिठाम से डिम खुललना कारण पैकिंग तो पैकिंग खुलने आने समय लगे कारण झोल टोल पड़े जो तो बंधुरा दादू 
দাদুটো কথা শুনছো তা তাই আমি দাদুর ফোন নিয়ে নিচ্ছি বুঝেছো দিয়ে আমি ভিডিও করছি লেচ খেলে তো ভিডিও করতে হয় না তাই তো করতে না টাকা আবার সকালে দেখতে হচ্ছে হ্যাঁ নাতনি ঘুমোচ্ছে এখনও ঘুম থেকে উঠিনি আমি অনেক সকালেই উঠে পড়েছি এখন বাজে পৌনে একটা দুপুর আমি মেয়ের বাড়ি থেকে এলাম আমার নাতনি এখন মন্দিরের ননদের ছেলের সাথে খেলা করছে তাই আমি এই সুযোগেই চলে এলাম অবশ্য ওকে বলে এসেছি আর অন্য সময় আসতে গেলে খুব কান্নাকাটি করত ঝামেলা করত যেহেতু ওর মন্দিরে আর ননদের ছেলের সঙ্গে খেলছে ততটা কান্নাকাটি করল না হ্যাঁ তবে বলল কি যে তুমি মাঝে মাঝে আসো কেন তুমি রোজ রোজ আসতে পারো না মাঝে মাঝে আসলে পাপ হবে তুমি রোজ রোজ আসবা যাই হোক বলে কয়ে বুঝিয়ে আমি চলে এলাম আমার মেয়েকেও বলিনি কারণ মেয়েকে বলতে গেলে আবার হয়তো আমার নাতনি চেঁচামেচি করে উঠবে দেখলাম না এই সুযোগে আমি পালিয়ে যাই আমি চলে আসলাম ড্রেস চেঞ্জ করি করে তারপরে একটু রেস্ট নেই পরে আবার তোমাদের সঙ্গে ফিরে আসছি এখন বাজে ঠিক তিনটে আজ ফিফথ মার্চ রবিবার আজকে আমার ডাক্তার কাছে যাওয়ার ডেট আছে ইউরোলজিস্ট ডাক্তার আমি এখন ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি ঘুরে এসে তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা করব এখন বাজে সকাল ঠিক সাড়ে দশটা আমার মেয়ে নাতনির স্কুল হয়ে রেল লাইনের কাছে আসবে আমি 
মেয়ের সাথে বাজারে যাব মাছ বাজার সবজি বাজার তাহলে এখন ঘর থেকে বড়ই তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে পরে এখন বাজে বারোটা দশ আমি আর মেয়ে বাজার করে আমার বাড়িতে এলাম সরাসরি মেয়েও এসছে আমার সাথে মেয়ে এখন মাছগুলো আমার এখানেই ঠিকঠাক করছে আজকে তো আমি ওখানে যাচ্ছি না ওই জন্যই আমার মেয়ে আমার সাথে আমার বাড়িতে এসছে চলো তোমাদের একটু দেখাই দূর থেকে আমার মেয়ে কি করছে ওই দেখো আমার মেয়ে মাছগুলো পরিষ্কার করছে ভাগাভাগি করছে একটু তাকে হাই করে দেবো একটু তাকে হাই করে দে তো এই যে ভাগাভাগি করা হয়ে গেছে আমার হাতে এই নোংরা নাইল আমি ফোনটা ধরতে পারতাম তো আজকে চার রকমের মাছ কিনেছি তো বাবাকে চার চারটে বাটিতে করে ভাগ ভাগ করে দিলাম বাবা এগুলো ধুয়ে টুয়ে ঢুকিয়ে রাখবে এই রিঠে মাছ এটা হচ্ছে বান মাছ এটা হচ্ছে মৃগেল মাছ আর এটা হচ্ছে চিংড়ি মাছ তো আমিও চার রকমই নিয়েছি বুঝে শুনে যাতে আমাদেরও দুবেলা ভালোভাবে হয়ে যায় আর এদিকে আমার বাবারও দুবেলা ভালোভাবে হয়ে যায় যেদিনকে যে মাছটাই করুক না কেন তো হিসাব করেই দিয়ে ভাগাভাগি করলাম এতক্ষণ ধরে অনেক মাছ অনেক মাছ তো চলো এবার একটু বাড়ির দিকে যাই ও সবজি ভাগাভাগি করতে হবে আবার হ্যাঁ হ্যাঁ মেয়ে তোমাদের মাস দেখিয়ে দিয়েছে কিন্তু আমার মেয়ে যে আমাকে সবজি দিয়েছে এটা আমার মেয়ে আমার মোবাইলে দেখাতে ভুলে গেছে বা দেখায়নি আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি সজনের ডাটা কুমড়ো লেবু টমেটো উচ্ছা ধনে পাতা কাঁচকলা এই হচ্ছে সবজি আরও কিছু সবজি দরকার ছিল কিন্তু ব্যাগ পুরোপুরি চার পাঁচখানা ব্যাগ ভর্তি হয়ে গেছিল যার জন্য আর কিনা হলো না যাই হোক আমি তো মিনি বাজারে যাব তখন নয় কিনে নেব তাহলে এখনকার মতো রাখছি আমি সকালে একটু বাজারে গিয়েছিলাম তাই বাজার থেকে এসে তোমাদের বলেছিলাম যে আমি সামথিং বাজার করেছি পরে দেখাচ্ছি দেখানো হয়নি আমি এখন একটু শেয়ার করব তোমাদের সাথে শশা একটা পঁচিশ টাকা কিলো গাজর ত্রিশ টাকা কিলো লেবু এক একটা সাত টাকা পিস পেঁয়াজ পঁচিশ টাকা কিলো এক কিলো আছে এখানে মিষ্টি কুল কুড়ি টাকা কিলো ধন্যবাদা অল্প করে এনেছি পাঁচ টাকার অনেক কম দিয়েছে অবশ্য মেন বাজারে সকালে হলে ভালো হতো এটা আমি এক সাইড থেকে কিনেছি তোমরা তো এই মুড়ি প্রায় দেখো এটাকে বলে দোকানে স্পেশাল মুড়ি স্পেশাল মুড়ির জন্য ভিতরে একটা লেবেল দেওয়া আছে সাদা কাগজ সাড়ে চারশো গ্রাম করে থাকে এক একটা প্যাকেট তিরিশ তিরিশ ষাট টাকা ম্যাঙ্গো স্কচ দাম লেখা আছে একশো ষাট নিয়েছে একশো চল্লিশ লায়ন কোম্পানি খুব চলছে বর্তমানে এবং খুব স্ট্যান্ডার্ড তবে হ্যাঁ এর সঙ্গে আবার আরেকটা ফ্রি আছে খুব 
ভালো লাগছে দেখতে আমারও তো খুব পছন্দ এটা কিরকম হয়েছে জানো আমি তো এটাকে গ্লাস বলবো না কাক বলবো গ্লাসই এটা দিয়ে কি খাওয়া যাবে জল ও হ্যাঁ 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 ওই স্কচ এটা গুলে খাওয়ার জন্য ঠিক প্রথমে আমি খেয়াল করে নিই তাহলে আমি তোমাদের সঙ্গে মোটামুটি শেয়ার করতে পারলাম এখনকার মতন এই পর্যন্ত আবার ফিরে আসব হাই এখন রাত্রি সাড়ে নয়টা আমার ভিডিওটি ইন্ট করা ছিল না তাই আমি ভিডিওটি ইন করতে এলাম ভিডিওটি ইন করতে এসে আমার নাতনির কথাটা মনে পড়ে গেল আবার আমি নাতনির বাড়িতে যখন ছিলাম নাতনি আমাকে বলছিল যে দাদু তুমি মাঝে মাঝে আসো কেন রোজ রোজ আসতে পারো না রোজ রোজ আসলে আমার কত ভালো লাগে তুমি রোজ রোজ আসবা মাঝে মাঝে আসলে পাপ হবে অবশ্য এই কথাটা বলার পরে নাতনি আবার তাও বলেছে না 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 আমি এমনি বললাম তোমার কিচ্ছু হবে না তুমি আমার সোনা দাদু এই তোমার নাতনির কথা যাই হোক আমি আজকে যে ভিডিওটা ছাড়ব এই ভিডিওটা দুই দিনের নিজস্ব কোনো বিশেষ বিশেষ কারণে আমার ভিডিও দুটো জমা হয়ে গেছিল টুকরো টুকরো আমি ওই জন্য আর পোস্ট করিনি কারণ একটা লিমিটের মধ্যে না আসলে তো ভিডিও দেওয়া যায় না ওই জন্য আমি পোস্ট করিনি আর লেট হয়ে গেলে কি হয় জানো ওই ভিডিওগুলো এলোমেলো হয়ে যায় এটা আমি যা বুঝতে পারি আমার ভিডিওটা একটু এলোমেলো লাগবে তোমাদের কাছে তবু আমি যতটা পারি আমি ভিডিওতে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব তোমরা একটু মানিয়ে নিও তাহলে আমি আমার আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি আগামীকাল নতুন কোনো ভিডিও বা ব্লগ তোমরা পাবে ততক্ষণে তোমরা সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সাবধানে থাকবে বিদায়